ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಆತ್ಮೀಯರೆ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಂ ಚೌಗಳ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಘಟಕವಾರು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿತ್ರ ಇದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ದಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೂ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಯಾರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ ಟೂ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದರೇನು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟು ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡಿಫೈನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಎಂದರೇನು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ ಎಂದರೇನು ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿ ಏಟ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಲು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮುನ್ನ ಅಂದಾಜು ಎಂದರೇನು ಟೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಪೂರೈಕೆಯ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ ಎಲ್ವೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಪೂರೈಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಟು ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ಥರ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಎಂದರೇನು ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಿಯಮದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಔದಾಸೀನ್ಯ ರೇಖೆ ಎಂದರೇನು ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬದಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದರೇನು ಸೊ ದಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ taken from unit number 2 as a most important questions ivugalu bahala mukhya vagirtakkanta one theli yadu unit number 2 dinda athwa unit number 2 rinda aike madalagide so neevu en important antandre ivugalannu ondishtu manavarke madikolli dear students now we will discuss on unit number 2 5 marks questions question number 1 explain the factors determining demand bedikeyanu nirdharisuva amshagalannu vivarisiri ನಂಬರ್ ಟು ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾ
ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಸಲದ ಒಂದು ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ಅಂಕಕ್ಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಐದರ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್ ಓಕೆ ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪೇಜಸ್ ಬರಬೇಕು ಮೂರರಿಂದ ಮೂರುವರೆ ಪೇಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹದಿನೈದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪೇಜ್ವರೆಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಪೇಜ್ ಆದರೂ ಆಗಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಭಾಗ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರಿ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಟು ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬಿಲೋ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಷ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ನೈನ್ಟಿ ತ್ರೀ ನೈನ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಮಾರಾಟ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಓಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಾಟಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮುನ್ನೊಂದಾಜಿನ ಅರ್ಥ ನೀಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಟು ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಬೋ ಗಿವನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮುನ್ನಂದಾಜು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿ